வெல்கம் டு மேங்கோஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது கனவா கட்லட் இந்த கனவா கட்லட் ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸுக்கு ஒரு அருமையான டிஷ்ஷுங்க இந்த கனவா கட்லட் எப்படி செய்யலான்றதை இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்த்தலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நான் இன்றைக்கி அரை கிலோ கனவா ஆகிட்டு வந்திருக்கேன் இந்த கனவாயை நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு சின்ன சின்ன துண்டுகளை வெட்டி எடுத்துக்கிறேன் வெட்டி எடுத்திருந்த துண்டுகள் மேலே அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் அரை டீஸ்பூன் மிளகுத்தூள் உப்பு தேவையான அளவு இதை போட்டு கனவாயில் மசாலா நல்லா படுற மாதிரி எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்ருவோம் இதை நல்லா மிக்ஸ் பா மிக்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் இதை ஒரு குக்கருக்கு மாற்றிட்டு அதில் ஒரு முக்கால் டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி இந்த கனவாயை நாலு விசில் வர்ற வரைக்கும் வேக வச்சுருவோம் நாலு விசில் வந்ததுக்கப்புறம் அதை ஒரு மிக்சி ஜாரில் மாற்றி தண்ணி ஊற்றாமல் அரைச்சி எடுத்துக்குவோம் இப்போ இந்த அரைச்ச கனவாயை ஒரு பவுலில் மாற்றி நல்லா உதுத்துட்டு அதை அப்படியே வச்சுருவோம் இப்போ ஒரு கடாயில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டு அதில் மூணு மீடியம் சைஸ் பெரிய வெங்காயத்தை சின்ன சின்ன துண்டுகளாக வெட்டியிருக்கேன் அதை சேர்த்து லைட்டாக வதக்கிடுவோம் வெங்காயம் வதங்க தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்குவோம் அது கூட கொஞ்சமாக கருவேப்பில்ல போட்டு நல்லா வதக்கிக்குவோம் வெங்காயம் பொன் நிறமாக வதங்கினதுக்கப்புறம் அதில் ரெண்டரை டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துக்குவோம் இஞ்சி பூண்டு விழுது பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்குவோம் இப்போ இது கூட மூணு வேக வச்சு மசிச்ச உருளைக்கிழங்கு சேர்த்துக்கிறேன் இது வேக வச்சு மசிச்ச உருளைக்கிழங்கு ஒரு மீடியம் சைஸ் மூணு உருளைக்கிழங்க இந்த மாதிரி மசித்து இதை கூட சேர்த்துக்குவோம் இப்போ இதில் ஒரு பச்சை மிளகாய் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி இதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்குவோம் இப்போ இது கூட வேக வச்சுருக்க இந்த கனவாயும் சேர்த்துருவோம் எல்லாம் நல்லா ஒன்றோட ஒன்று மிக்ஸ் ஆகிற அளவுக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருவோம் இப்போ இதில் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகுத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் கரம் மசாலா கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் இதை சேர்த்துக்கிடுவோம் சேர்த்துட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் இதை நல்லா வதக்கிடுவோம் உப்பு பார்த்துக்கோங்க உப்பு பத்தில் என்ன கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் இதை நல்லா பத்து நிமிஷம் நல்லா வதக்கிடுவோம் வதக்கினதுக்கப்புறம் பச்சை மிளகாயை மட்டும் தனியாக எடுத்துடுவோம் இன்றைக்கி நான் முட்டையோட வெள்ளைக்கரு மட்டும் எடுத்திருக்கேன் அது கூட பிரெட் தூள் கொஞ்சம் எடுத்திருக்கேன் நமக்கு இந்த வேக வச்ச மசாலா நமக்கு என்ன ஷேப் தேவையோ அந்த ஷேப்பில் நம்ம உருட்டி எடுத்துக்கலாம் நான் இன்றைக்கி ரவுண்ட் ஷேப் எடுத்திருக்கேன் இந்த ரவுண்ட் ஷேப் எடுத்ததில் முட்டையோட வெள்ளைக்கருவில் நல்லா ஒரு தடவை பிரட்டிட்டு எல்லா பக்கமும் படுற மாதிரி பிரட்டணும் பிரட்டிட்டு இந்த பிரெட் தூளில் போட்டு லைட்டாக எல்லா பக்கமும் இந்த பிரெட் தூள் ஒட்டுற மாதிரி பிரட்டி எடுத்துருவோம் முட்டை எல்லா பக்கமும் ஒட்டணும் இல்லைன்னா நம்ம கட்லட் போடும்போது எண்ணெயில் போடும்போது தனித்தனியாக உதுந்து போயிடும் இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் எடுத்துக்குவோம் எண்ணெய் நல்ல மீடியமான ஹீட் வந்தோடனே நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க இந்த கட்லட்டை அதில் போட்டு வேக வச்சுருவோம் ரொம்ப நேரம் வேக விட வேண்டாம் நம்ம ஆல்ரெடி எல்லாத்தையுமே நல்லா வேக வச்சுருக்கோம் பொன்னிறமும் வந்தோடனே அதை எடுத்துடலாம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பொன்னிறமாக வெந்து வந்துருச்சு ஓகே இப்போ நம்ம சாப்பிட்றதுக்கு இந்த கனவா கட்லட் தயாராகிடுச்சு 
இந்த வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் பட்டனை கிளிக் பண